അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഡയഗണലൈസേഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് എയിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെട്രിക്സ് എസ് ഉപയോഗിച്ചും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് എസ് ഇൻവേഴ്സ് എ എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ മെട്രിക്സിനെയും ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചില മെട്രിക്സുകളെ മാത്രമേ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എയ്ക്ക് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയ്ഗൻ വെക്ടർ എൻ ഒണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്ഗൻ വെക്ടർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓർഡറിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എയ്ഗൻ വെക്ടർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എയ്ഗൻ വെക്ടറിനെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുന്നത് എൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എയ്ഗൻ വെക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ട്രൂ ആവുകയുള്ളൂ ആ എയ്ഗൻ വെക്ടറിനെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളം വെക്ടറായിട്ട് എഴുതുകയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ഇൻവേഴ്സ് എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഡ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഈ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗണലിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എക്സെട്ര ലാംഡ എൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ എയ്ഗൻ വെക്ടർ കൊണ്ട് എഴുതുന്ന മെട്രിക്സിനെ എയ്ഗൻ വെക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്നും ആ ലാംഡ കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിനെ എയ്ഗൻ വാല്യൂ മെട്രിക്സ് എന്നും വിളിക്കും എയ്ഗൻ വാല്യൂ മെട്രിക്സിനകത്ത് ഡയഗണൽ വരുന്ന എല്ലാ ഏഗൻ വെക്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഏഗൻ വെക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളങ്ങൾ വരുന്നത് എൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും എല്ലാ മെട്രിക്സ് എയിനെയും നമുക്കങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ചില പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എയ്ഗൻ വെക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സാധിക്കണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രൂഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു ലാംഡ ത്രീ എക്സെട്ര ലാംഡ എൻ വരെ എൻ എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ്ട്രാ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ലാംഡ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലൈഗൻ വെക്ടർ എക്സ് വൺ ഉണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് എ എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലാംഡ വൺ എക്സ് വൺ എ എക്സ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ലാംഡ ടു എക്സ് ട്രൂ എക്സ് ടു എ എക്സ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലാംഡ എൻ എക്സ് എൻ ഇനി ഈ എയ്ഗൻ വെക്ടേഴ്സ് എക്സ് ഐനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഒരു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എയ്ഗൻ വെക്ടേ വെക്ടേഴ്സിനെ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളമാക്കി എഴുതണം എസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എ ഇൻറ്റു എസ് എ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എ എസിൻ്റെ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ കോളങ്ങളായിട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ്ട്ര എക്സ് എൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ദിസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ട്രാ കോളമായിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പം റിസൾട്ടൻ്റ് മെട്രിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ കോളം എ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കോളം എ എക്സ് എൻ ആയിരിക്കും ഇ
ഇനി ഈ വണ്ണിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എക്സ് വൺ എക്സ് എക്സ്ട്രാ എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എക്സെട്രാ ലാംഡ എൻ ഇന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ആ എക്സ് വണ്ണിലെ കോളം ഇൻറ്റു ലാംഡ വൺ ഫസ്റ്റ് കോളം നമുക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ എക്സ് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ മെട്രിക്സ് നോക്കി പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടിയില്ലേ ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സിനെ ഞാൻ ലാംഡ എന്ന് എഴുതി ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എക്സെട്ര ലാംഡ എൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ മെട്രിക്സ് എസ് ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഈ മെട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡ ആണ് അതായത് ഈ എ സി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് എസ് ലാംഡ ആയില് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എ സി സികൾ ടു എസ് ലാംഡ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എസ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോളങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഏഗൻ വെക്ടറിനെ ആയിരിക്കും ഈ ഏഗൻ വെക്ടറിലാണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളംസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോർത്തിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളങ്ങളോ റോകളോ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക് ഫുൾ റാങ്ക് വരും എൻ റാങ്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ല സോറി ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഇൻവേഴ്സ് എ സിസികൾ ടു ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എ ഇ സിക്കൽ ടു എസ് എ എസ് ലാംഡ എസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ട്രൂ ആയി ഇനി ഇനി ഒരു മെട്രിക്സ് എയ്ക്ക് എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എക്സെട്ര ലാംഡ എൻ ആണ് അതിൻ്റെ അതെല്ലാം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഏഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് വണ്ണും സീറോ ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ എടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വണ്ണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു സീറോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ പാടില്ല എൻ ഒണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് എസ് ഇൻവേഴ്സ് എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് ആ ഡയഗണൽ വരുന്ന എല്ലാം ഏഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എപ്പോഴാണ് ആ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എയിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ ഐസബിൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെട്രിക്സിനെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് എസ് ഇൻവേഴ്സ് എ എസ് ഇസിക്കൽ ഡി ലാംഡ ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മെട്രിക്സ് എയിനെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ഏഗൻ വാല്യൂസും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തം എൻ ഒണ്ണം ഉണ്ട് എന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ഡയഗ്നലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എക്സാമിൽ ചോദിക്കും പറ്റും എന്നാണ് ഉത്തരം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് റീസൺ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡയഗ്നലൈസ് അത് നമ്മൾ എഴുതി ഡയഗ്നലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എസ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ട് എസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എസ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന
എല്ലാ മെട്രിക്സും ഡയഗ്ലൈസ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണോ നിർബന്ധമില്ല അതിന് അല്ലാത്തവയെ നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റീവ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന മെട്രിക്സ് ഇതിനെല്ലാം ഏഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എല്ലാ എൻ ബൈൻ മെട്രിക്സിനും ഏഗൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവൻ ഡൗൺ ലവൻ ഡൗൺ ടുവും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം മൈൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോയിൻ്റ് നോമയിൽ നിന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാലും മതിയാകും ഇനിയും നമ്മൾ എന്താ ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ആണ് സീറോയ്ക്ക് ആ അപ്പോൾ ലാംഡ വൺ ആയ സീറോയും ലാംഡ ടു ആയ സീറോയ്ക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ഏഗൻ വെക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഏഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബാക്കി എല്ലാ ഏഗൻ വെക്ടറും ഈ എക്സിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഏഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെതേഡ് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സ് എല്ലാം ഈ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏഗൻ വെക്ടറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് നമുക്കിവിടെ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന് എൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡയഗ്ലൈസ് ഉള്ളാത്തുള്ളൂ അതായത് ടു ഡയഗൺ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡയഗ്ലൈ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആവത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറേ വെക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടർ മറ്റു വെക്ടറുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും വേറെ ഇതൊരു ഏഗൻ വെക്ടറാണ് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് ഒരു ഏഗൻ വെക്ടറാണ് വേറെ ഏത് ഏഗൻ വെക്ടർ എടുത്താലും അത് ഈ എക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും അതായത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ വെക്ടർ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഏഗം വെക്ടർ മാത്രമേ കണ്ടു ദർ ഫോർ ദീസ് മെട്രിക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഡയഗ്ലൈസബിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ചോദിക്കും ഡയഗ്ലൈസബിൾ എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എക്സാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി ഡയഗ്ലൈസേഷൻ ക്യാൻ ഫെയിൽ ഒള്ളി ഇഫ് ദർ ആർ റിപ്പീറ്റഡ് ഏഗൻ വാല്യൂസ് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് എല്ലാം വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ഏഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്ലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് പോയി പഠിച്ചു ഇനി ഡയഗ്ലൈസേഷൻ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് വരുമ്പോഴാണ് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ സീറോ സീറോ ഇവിടെ രണ്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു ഏഗൻ വാല്യൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഏഗൻ വാല്യൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് ഡൗണിൽ ലാംഡ ടുവും സീറോ ആണ് കിട്ടിയത് റിസൾട്ട് ഇഫ് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എക്സെട്രാ കറസ്പോണ്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏഗൻ വാല്യൂസ് ലാം ഡൗൺ ലാം ഡൗൺ ലാം ഡൗൺ ഓക്കെ ദെൻ ദോസ് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് എക്സ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ല സോറി ലാം ഡൗൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂ ലാം ഡൗൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഏഗൻ വെക്ടർ എക്സ് വണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലാം ഡ ടു വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു ഏഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ലാം ഡ കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും എക്സെട്ര എക്സ് കെയും എന്താണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് ആ ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ലാം ഡാമൺ ലാം ഡാ ടു ലാം ഡാ കെയുടെ ഏഗൻ വാല്യൂസിൻ്റെ ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് കെ അതായത് എ ലാം ഡാ വൺ ഈസ്
ആ നമ്മളെടുക്കുന്നു ഇഫ് സി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് യു സിക്കൾ ടു സീറോ എന്നെടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് തെളിയിക്കുന്നു സി വൺ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ സി ടു ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അങ്ങനെയാണ് പ്രൂഫ് പോകുന്നത് സി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് യു സിക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതായത് ദിസ് വൺ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സി വൺ സ്കെയിലറായതുകൊണ്ട് സി വൺ എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എ എക്സ് ടു ഇസിക്കൽ ടു എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അത് സീറോ ആണ് അത് എ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലാംഡ വൺ എക്സ് വൺ ആണ് എ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ടു എക്സ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ ടു എന്നും പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദിസ് ഈ തുടങ്ങിയ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ലാംഡ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സി വൺ ലാംഡ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു ലാംഡ ടു എക്സ് ടു എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സി വൺ ലാംഡ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് സി വൺ ലാംഡ വൺ എക്സ് വൺ കിട്ടും സി ടു ലാംഡ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് സി ടു ലാംഡ ടു എക്സ് ടു സീറോ കിട്ടും സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ കിട്ടും ലാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആൻസർ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സി വൺ ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഇ സിക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതായത് മൂന്ന് ഫാക്ടറുകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ കിട്ടി ഏത് ഒരു ഫാക്ടർ സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ നോൺ സീറോ വെക്ടറാണ് സാറിന് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏഗൻ വെക്ടറാണ് അത് നോൺ സീറോ വെക്ടറായിരിക്കും പിന്നെ ലാംഡ ടു നോട്ടിക്കൽ ടു ലാംഡ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ എന്നാണ് കേട്ടോ നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ എന്നാണ് സോറി തിരുത്തിയാൽ മതി സീറോ ആയിരിക്കത്തില്ല ലാംഡ ടു നോട്ടിക്കൽ ടു ലാംഡ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ ഈ ഫാക്ടർ സീറോ ആവത്തില്ല ഈ ഫാക്ടർ സീ ഈ ഫാക്ടർ സീറോ ആവത്തില്ല പിന്നെ ആര് മാത്രമേ സീറോ ആവത്തുള്ളൂ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫാക്ടർ മാത്രമേ സീറോ ആവത്തുള്ളൂ അതായത് ആ സി വൺ സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സി ടു സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലാംഡ വൺ വെച്ചിട്ട് ഈ വണ്ണിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിനെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും സോറി ഇത് ചിലപ്പോൾ ലാംഡ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ടു എന്നായിരിക്കും വാട്ട് ഓവർ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും എക്സ് വണ്ണ് സീറോ അല്ല ലാംഡ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ സീറോ അല്ല പിന്നെ സി ടു മാത്രമാണ് സീറോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ദർ ഫോർ സി വൺ ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ സി ടു ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ കെ ഇസിക്കൽ ടൂവിലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഈ സെയിം ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ കെയ്ക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇഫ് സം കോമ്പിനേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സീറോ മൾട്ടി അതിനെ ആദ്യം അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ എ സീറോ എ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ലാംഡ കെ ടൈംസ് ഒറിജിനൽ കോമ്പിനേഷനെ മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് ടു നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ട് അപ്പോൾ ലാംഡ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഡിസപ്പിയർ ആവും ലീവിങ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസ് സീറോ അതായത് ആ അതായത് കെയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇൻഡക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കെ മൈനസ് വൺ വരെ ശരിയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് കെയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ നമ്മൾ സി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ടു എക്സെട്രാ സി കെ എക്സ് കെ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ടു ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സി കെ എക്സ് എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ സീറോ ആയിപ്പോവും ഇതങ്ങ് സീറോ ആയിപ്പോവും പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ സി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് കെ മൈനസ് വൺ ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് കെ മൈനസ് വൺ വരെ ട്രൂ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സ് വണ്ണും എക്സ
വൺ സീറോ 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 എന്നായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എസ് ഇൻവേഴ്സ് എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് ഇട്ട് ആ ഡയഗണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗൺ എൻട്രീസ് എല്ലാം എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി ഈ ലാംഡയുടെ എയ്ഗൻ വാല്യൂ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് നോക്കി വണ്ണും സീറോ ആണ് അതായത് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ഏകം വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏകം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും സീറോയും ആണ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഏകൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് വൺ വൺ പിന്നെ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ മൈനസ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഇനി എസ് ഇൻവേഴ്സ് എ എസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സി മൈനസ് എസ് എസ് സി സംതിങ് അതിന് നോക്കിയാൽ മതി കോസ് കോസ് നയൻറ്റി അപ്പം തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി വരുമ്പോൾ അതായത് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊജ റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് വരുന്നത് അത് തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ആ റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ് ഈ ഫോമിൽ വരും ഇനി ഈ ഫോമിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഏകൻ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് കെ മൈനസ് ലാംഡായി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അത് ഏ കോംപ്ലെക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഏകൻ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഏകൻ വെക്ടർ ലാംഡ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏകൻ വെക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ലാംഡ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഐ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഏകൻ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഏകൻ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏകൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദിസ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കൊരു ഏകൻ വെക്ടർ കിട്ടും ഇനി എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ആണ് മൈനസ് ഐ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏകൻ വെക്ടർ കിട്ടും ആ ഏകൻ വെക്ടേഴ്സിനെ ഒരു കോളമാക്കി എഴുതിയാണ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് ഡയഗ്ലൈസബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഏകൻ വാല്യൂസ് കിട്ടി ആകെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ഐയും കിട്ടി മൈനസ് ഐയും കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയഗ്ലൈസബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഏകൻ വെക്ടേഴ്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദറ്റ് എസ് ഇൻവേഴ്സ് കെ എസ് ഇസിക്കൽ ടു നമ്മൾ ഡയഗൺ മെട്രിക്സ് ലാംഡ കിട്ടും ലാംഡയുടെ പ്രത്യേകത ഡയഗൺ എൻട്രീസ് ഏകൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഡയഗ്ലൈസേഷനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ മെട്രിക്സ് ഡയഗ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റിങ് ഡേഗൻ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഡിസ്റ്റിങ് ടെല്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുമോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓരോ ഏകൻ വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഏകൻ വാല്യൂസിനും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഏകൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്ലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയും പവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എ റൈസ് ടു കെ എ ബി ഇനി എ യുടെ ഏകൻ വാല്യൂ ലാംഡ വണ്ണും ലാംഡ ടു എക്സെട്ര ലാംഡ കെ ആണ് ലാംഡ എൻ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏകൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ എ യുടെ ഏകൻ വാല്യൂസ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ലാംഡ വൺ സ്ക്വയർ ലാംഡ ടു സ്ക്വയർ എക്സെട്ര ലാംഡ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആ അവിടെ വേറെ ദേഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആർ ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എക്സെട്ര ലാംഡ എൻ ആൻഡ് എവരി ഏകൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ ഈസ് ആൾസോ എൻ ഏകൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എയ്ക്ക് ലാംഡ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഏകൻ വെക്ടർ എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ് വൺ തന്നെ എ സ്ക്വയറിനും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ലാംഡ ടു ലാംഡ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന ഏകൻ വാല്യൂവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏകൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് എക്സ് ഏകൻ വെക്ടറും ലാംഡ ഏകൻ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എ എക്സ് ഇസിക്കൽ ലാംഡ എക്സ് ട്രൂ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എ ഇൻറ്റു എ എക്സ് ആണ് എ ഇൻറ്റു എ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ലാംഡ എക്സ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും എ ഇൻറ്റു ലാംഡ എക്സ് ആ എന്നിട്ട് ഈ ലാംഡ എവിളിയിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ലാംഡ എ എക്സ് എന്ന് വരും ആ എന്നിട്ട് വീണ്ടും എ എക്സ
can still be count for the eigen vector of a raised to k and other uh, uh, result on a and a quarter than a s and or in the matrix a diagonalize chain no end on the gala a s inverse a s is equal to a diagonal matrix lambda kit to nunda end on the gala a raised to k m diagonalizable i dikim other result on a other country with the uh, number ch chain no okay amadi uh, a diagonalizable is S inverse A S and or in the lambda item. There is the lambda raise to K. Lambda raise to K. S A S inverse A S and or in K times A. And K times A. The Edamula Pratega and or in the S inverse A S in the right lula S. E. Randamatha factor lay S inverse A S in the left lula S inverse ode. S S inverse on the cancel IP identity matrix. Kitto. Angana Ella factory in the left and right to cut the cut the word last S inverse left hand side E S inverse Ganum pin in the Ganum Nadakola A into A into A into K times A raise to K Ganum pin right hand side lola E S um Ibrakan. Other Namaka lambda raise to K is equal to S inverse A raise to K S and number Kitto. Other a raised to k and or in the matrix diagonalizable on with the same matrix s and we get the diagonal matrix lambda raised to k. A raised to k in the eigenvalue side equal lambda raised to k in the diagonal entry side. Okay. And you a square and we end a square and matra at a janitor just to know okay. Result two and or another. A invertible on a angle, A invertible, A cure again value lambda on the angle lambda zero, Avera, and then angle A inverse and again value one by lambda. At the lake, I mean, the AX is equal to lambda X, and the A lambda nor the again value, X nor the again vector on the A inverse exists in the day and the side A inverse on the multiply up, and then a jail bunging item, A inverse again slide put X item, right hand side lambda into A inverse X in the item, other one by lambda on the under side and divide him one by lambda X is equal to A inverse X, other A inverse X is equal to one by lambda X in the item, and earth them one by lambda nor in the again value on a inverse in a summon the uh, x other than the again vector id same x and a again vector item with other number it is taken result at a choy gamble on that in a k and or in a rotation matrix 90 degree lula rotation matrix or a theta mar the answer to rotation matrix mar k square and or in a rotation matrix k square number rotation matrix in the property but it's a body to uh, k square nor in the rotation matrix and or in the dander rausham theta uc. Other either, but a k nor in the matrix away can be theta 90 degree on k square nor in the matrix uh, in the inter rotation matrix on uh, 90 plus 90 dander rausham theta of you get 180 degree rotate in the inter matrix on k square. Other well, k inverse nor in the inter rotation matrix on a you would either theta and a bh in a negative direction. We breathe the shilula 90 of you know. Minus 90 degree. K 90 degree on the matrix is K square on the K is K square 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 K square is K square is K square is K K square K square is 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 K minus lambda i. Calculate him there. Then calculate the i m minus i u. Anna. In e matrix in the calculate the no kya le. Nenga ka minus one num minus one num gittum. Ada yada. E k no ra in the matrix in the eigen values in the square anna nenga gittey the first eigen value i i square gittum minus one gittum. Minus i gittum bola. Minus i into minus i minus i minus i minus i i square vindum minus 1 and then I get k inverse symbol reciprocal than none and get another thing will say no okay with the other e result to the malay delay result 1 2 and then do example on a year they get 
ഇനി കെ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പ്രാവശ്യം തീറ്റ ഉപയോഗിക്കുക നാല് പ്രാവശ്യം തീറ്റ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ കെ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്ലൈസേഷൻ മെട്രിക്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഡയഗ്ലൈസബിൾ ആണ് ഡിസ്റ്റിങ് ഡേഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് കെ സ്ക്വയർ കെ ക്യൂബ് കെ റേസ് ഫോർ കെ റേസ് ടു എൻ എ എല്ലാ മെട്രിക്സുകളും ഡയഗ്ലൈസബിൾ ആയിരിക്കും സെയിം എസ് എൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ലാംഡ റേസ് ടു കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡയഗൾ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഡയഗ്ലൈസബിൾ മെട്രിക്സ് ഷെയർ ദ സെയിം ഏഗൻ വെക്ടർ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എ ബി സിക്കൽ ടു ബി എതിർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് ഈ സെക്ഷനിലുള്ളത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ഡയഗ്ലൈസബിൾ ആണ് എങ്കിൽ അല്ല രണ്ട് മെട്രിക്സ് എയും ബിയും ഡയഗ്ലൈസബിൾ ആണ് എങ്കിൽ ആ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഡ ഏഗൻ വെക്ടർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എയും ബിയും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ എസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എയിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ബിനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ആ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് വൺ സൈഡ് നോക്കാം അതായത് ഡയഗ്ലൈസബിൾ മെട്രിക്സസ് ഷെയർ ദി സെയിം ഏഗൻ വെക്ടർ മെട്രിക്സ് എസ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെയിം എസ് എൻ എടുത്തു രണ്ട് അതായത് എയിനെ ഇങ്ങനെ എസ് വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ബിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഡയഗണൽ എൻട്രീസും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എ എഴുതി ഇത് ബി എഴുതി ക്യാൻസൽ എസ് ഇൻവേഴ്സ് എസ് ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് നമുക്ക് എസ് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ബി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ബിയിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ സെയിം ലോജിക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എസ് ലാംഡ ടു ലാംഡ വൺ എസ് ഇൻവേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എഴുതിയാലും ലാംഡ ടു ലാംഡ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു എസ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തിരിച്ചാൽ മതി എസ് ലാംഡ ടു ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ബി എ അതായത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനിയും റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തെളിയിക്കണം സെയിം എസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം ബിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റണം സെയിം എസ് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ സപ്പോസ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അതായത് സെയിം ഏഗൻ വെക്ടർ മെട്രിക്സ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് എ ബിയും ബി എയും എ എ എയുടെ ഒരു ഏഗൻ വാല്യൂ ആണ് ലാംഡ ഏഗൻ വെക്ടർ എക്സ് കിട്ടും അന്നേരം നമുക്ക് എ ബി എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എ ബി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ബി എ എക്സ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടായതുകൊണ്ട് അതായത് എ എക്സിന് പകരമായിട്ട് ബി ലാംഡ എക്സ് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ലാംഡ വെളിയിലെടുത്ത ലാംഡ ബി എക്സ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എ ബി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ലാംഡ ബി എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് എയുടെ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്നത് എൻ്റെ നോക്കിക്കോ എൻ്റെ ഏഗൻ വാല്യൂ ആണ് ലാംഡ വിത്ത് ലാ വിത്ത് ഏഗൻ വെക്ടർ എക്സ് ആണ് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എ ബി എക്സ് സിക്കൽ ടു ലാംഡ ബി എക്സ് കിട്ടി അതായത് എ ഇൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏഗൻ വാക് ഏഗൻ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് ലാംഡ ഒരു ഏഗൻ വാല്യൂ ആണ് ബി എക്സ് ഏഗൻ വെക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് എക്സും ഏഗൻ വെക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു ബി എക്സും ഏഗൻ വെക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സ് ആൻഡ് ബി എക്സ് ആർ ബോത്ത് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ഷെയറിംഗ് ദ സെയിം ലാംഡ സെയിം ഏഗൻ വാല്യൂസിന് എക്സും ഏഗൻ വെക്ടർ ആണ് ബി എക്സും ഏഗൻ വെക്ടർ ആണ് ഇനിയും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡയഗ്ലൈസബിൾ ആണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇഫ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഏഗൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഏഗൻ സ്പേസസ് എല്ലാം വൺ ഡയമെൻഷനിലായിരിക്കും അത് റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ
ഏഗൻ വെക്ടർ എക്സ് അതായത് ബിക്ക് ഏഗൻ വെക്ടറായിട്ട് എക്സ് കിട്ടി നമ്മൾ എടുത്തത് എയ്ക്ക് ഏഗൻ വെക്ടറായിട്ട് എക്സ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും സെയിം ഏഗൻ വെക്ടർ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഏക ഒരു ഏഗൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എത്ര ഏഗൻ വാല്യൂ ഉണ്ടോ അത്ര ഏഗൻ വെക്ടർ കിട്ടും എയും ബിയും ഡയഗ്ലൈസിബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എ എയ്ക്കും ബിക്കും ഉള്ള ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഏഗൻ വെക്ടർ സെയിം ആകുമ്പോൾ ഈ ഏഗൻ വെക്ടർ മെട്രിക്സും സെയിം ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഏഗൻ ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഏഗൻ വെക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദി